unapoanza kuitumia smartphone yako hata iwe na speed vipi hata iwe na speed kubwa kiasi gani baada ya kuitumia kwa muda fulani utahisi kuna utofauti wakati ulipoanza kuitumia na baada ya kuitumia baada ya muda fulani utaona kuwa speed inapungua sasa kwa nini speed inapungua kitu gani kinasababisha speed inapungua je unaweza kuiongeza speed sasa leo napenda kujibu maswali haya lakini pia napenda leo kukueleza namna ya kuongeza memory au storage kwenye smartphone yako Unapoanza kutumia application yoyote ya smartphone iwe ni camera iwe ni contact iwe ni message iwe ni WhatsApp iwe ni Facebook applica- iwe ni Instagram application yoyote ile computer smartphone au kwa jina lingine processor inajifunza namna ya kuelewa mtumiaji kwa kukusanya data kwa matumizi yake binafsi ambazo zitaisaidia baadaye kurahisisha kazi ya processor ili kukupa machaguo yanayoendana na wewe data hizi pia husaidia kuongoza kompyuta nyingine kutambua aina ya, ya watumiaji waliopo kwenye network husika katika kuwapa machaguo na matangazo yanayoendana na rekodi zao mfano mtu atakuwa Instagram labda ukiwa okay, Instagram hapa mfano ni kwa Instagram sawa so, Fone kwa Instagram hapa. Ana useni machozi. Sijam follow useni machozi lakini amekuja hapa kwenye list yangu. Naona Rami. Naona wote wamekuja hapa lakini sio watu ambao nimewafollow. Lakini wamekuja hapa huenda kutokana na watu nilio wa follow au what picha za watu ambao nimewafollow wame like au watu ndio wafollow wamewafollow hawa pia kwa hiyo Instagram ina imehifadhi record ambazo zinaisaidia yenyewe katika kunipa machaguo kama haya unayoyaona hawa tu sijawafollow mimi wala sijai kulike picha zao lakini wamekuja kwenye choice yangu sasa hii ni Instagram kwa application nyingine vivyo hivyo pia unakuta zina rekodi taarifa au data ambazo zinaisaidia kwenye matumizi yake mfano labda browser pia labda mtu ana browse labda taarifa za mpira mara kwa mara anashangaa matangazo kama ya betting sawa Mata, au ma, a, matangazo ya vitu vinavyohusiana na mpira vinakuja unaelewa au mtu labda tuseme pia labda ana bro ame ana browse kwenye site za porno pornograph mara nyingi anashangaa matangazo kama ya kuongeza nguvu za kiume matangazo ya condom yanakuja yanamjia mara kwa mara kwa hiyo processor inakuwa inatambua kutokana na data ambazo amezikusanya kutokana na record yake inajua kwamba huyu mtumiaji ameshafanya machaguo haya nyuma kwa hiyo ina direct matangazo au machaguo yanayokuja baadaye kwa mtumiaji kutokana na record ambayo unakuwa wewe umeifanya kwa hiyo processor record data hizi tena na tena kwa kadi unavotumia application husika na kuzitunza kwenye memory inayoitwa cache memory cache memory kuwa ndani ya program usika. Kama na kwamba application labda kama hii ya Al Jazeera labda mfano. Kicheki hapa application information is that okay? Pia kwenye storage. Utakuta hapa ina cache memory ya 72 MB. Ukija okay, pia application yote pia ukija okay. labda kama Instagram pia. 
Nikicheki information zake hapo. Ya kwenye storage ukiangala cache memory yake ina 170 MB. Kwa kila application inakuwa na cache memory yake. Lakini cache memory ya application zote hizi inachukua nafasi kwenye storage ya simu yako, kwenye memory ya simu yako. Sio unanielewa sasa. Kwa kadri cache memory inavyozidi kuwa kubwa ndivyo hivyo speed ya application inayotumia inapopungua. Lakini pia storage ya simu inapungua. Sasa kama simu ina processor kubwa na RAM kubwa na storage kubwa hili hautaliona mapema lakini vinginevyo utaliona mapema sana. Vivyo ni hivyo hivyo ni vema kuwa tuna clear au tunafuta hizi cache memory mara kwa mara ili kuipa sim speed lakini kuongeza storage ya simu ama hifadhi ya simu. Una muda mwingine unaweza kuwa unashangaa. Sawa. Umefuta picha labda umefuta music umefuta video lakini bado simu yako imejaa sasa memory hiyo ndio imechukuliwa na cache memory sasa leo nitakueleza namna ya ku clear unafuta vipi cache memory unaenda kwenye program usika sawa njia rais unaenda kwenye program usika una hold mfano labda ni LJ zile nataka nifute cache yake naenda na click up info kisha click click up up info naenda kwenye storage na clear cache ha clear cache pia na clear pia na data kisha clear hapa unaona kwamba memory ya cache memory imebaki ya zero na data zero maana yake pia umepoma clear cache lakini pia umeongeza space kwenye sim ya tuende mfano labda Instagram app info shikilia unaenda kwenye app info unaenda kwenye storage ukicheck okay, Instagram hii hapa imechukua MB 226 lakini application yenyewe ina MB 180 hizi nyingine zote zimechukua na cache na user data kwa hiyo imechukua memory kubwa ambayo haina ulazima wote haikusaidi chochote wewe inaisaidia kompyuta kwenye matumizi yake lakini wewe inatumia memory yako sasa tuna clear cache tuna clear na data kwa application zote utafanya hivi kwa kukia kazi utaongeza speed utaona speed yako imeongezeka lakini pia memory yako imeongezeka sasa sasa kwa application nyingine ambazo utahitaji ku login ukiclear cache mem, cache memory utakuta baadaye na kuhitaji ku login upya uingize password uingize username ili uweze kuingia kwa hiyo unahitajika kuwa una clear mara kwa mara application ambazo zinachukua cache memory kubwa ni hizi za mitandao ya kijamii kama vile Instagram, check Facebook hapo mfano ukiangalia utaona imechukua MB500 kwenye storage lakini application yenyewe ni MB219 hizi nyingine zote zimechukua na cache sasa ni muhimu ku clear hizi Hayo, ukicheki memory yako ya simu utakuta inaongezeka au imeongezeka. Kwa kadri utakavyozifuta hizo cache. Kwa hiyo clear application zako baada ya kuzitumia mara kwa mara huwa una clear cache memory kwa ajili ya kuongeza speed lakini pia kuongeza memory ya simu yako. Tafanya hivi kwa application zote sasa zile za mitandao ya kijamii ndio zinazokuwa zinachukua memory kubwa. 
Kaje. Ja, tu ja nagle. Kwa hiyo ni hivyo rafiki yangu nilitaka kufahamu kuhusiana na cash memory inafanya kazi gani na kwa nini ni muhimu ku clear cash memory kwenye simu yako. Asante kwa kunisikiliza. Share na watu wengine usiwe mchoyo. Naitwa Ai. Thank you.